E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que, que o nosso público vai ver contigo hoje? A poda da nossa rosa veludo vermelho, plantada em vaso. A poda da rosa veludo vermelho, plantada em vaso. Como é que vai ser a metodologia? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa para nós aqui nos comentários, manda pelo WhatsApp, pergunta para a gente na rua. Né? Isso aí é. Essa é uma rosa veludo vermelho, plantada em vaso. Que Sim. dia é hoje, Altamir? Hoje é dia 19 de junho. Dia 19 de junho, lua nova. Isso aí. É. Depois eu vou perguntar para ti sobre a lua. Tá bom. E tá na hora de fazer a poda da rosa plantada em vaso ou também? Sim. É a época dela agora, né? Sobretudo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, elas entram num processo de... De dormência, né? De dormência. Isso. É normal? É normal. Muita gente pergunta para nós nessa época... Que, dizendo assim, olha, a minha rosa perdeu todas as flores e todas as folhas. Ela está doente? Não, não. É normal dela cair a flor e a folha, né? Nessa época? Nessa época, que é a época de podar, né? Certo. Então, lua nova. A lua é importante? É, muito importante, né? Em que lua você poda sempre? É a crescente e a nova, né? Na lua crescente e na lua nova. Isso. Dia 19 de junho de 2023, a lua nova entrou ontem, né? Isso. E essa roseira estava florida até agora, Altamir? Até agora. Olha aí, pessoal. Ó, caiu as flores. Uhum. E agora começa a cair as folhas, né? Certo. Aí é onde nós podemos ela, né? Olha aí, ó. então as flores caíram. Essa roseira está dando rosa há muito tempo, Altamir? É, desde dezembro, né? Desde dezembro? Esse desde... ano? Esse ano. E ano passado deu também? Deu também. Quantas floradas deu, Altamir? Quatro vezes. Esse ano? Esse ano. E ano passado? O ano também. No passado também? Tá bem. Cinco vezes o ano passado, acho, né? Então ela floresceu nove vezes? Nove vezes. Que... É, é só olhar no YouTube lá, né? Que o Lombardi postou todas as floradas dela, né? Eu postei todas as floradas, Isso né? Isso aí é. E essa... existem várias espécies de rosa, Altamir? Várias espécies, né? Por exemplo, a rosa veludo vermelha, é. príncipe negro. Isso. Ela tem a, a mini, né? A mini rosa, tem a trepadeira, né? Certo. Tem várias, várias rosas, né? E tanto faz se for plantado em vaso como em canteiro, deve podar. Sim, tem que podar. O que, que acontece se não podar? Podar ela vai crescer, né? Ó, que nem aqui, ó. Aqui nós deixamos, só certo. tem uma flor, certo. ela vai brotar e vai dar a flor pequenininha, né? Vai dar menos flor também, né? Certo. Então a rosa é um... tem que ser podada. Tem que ser podada. Existem outras plantas que devem ser podadas nessa época também? Também. Então sempre na lua nova crescente. Por exemplo, o que você poda também no, no pomar? Ah, no pomar é o figo, né? A uva, uhum. a, a vários tipos de, de, de fruta que tem que podar. Certo. Né? E essa aí tem que podar. Tem que podar. Poda quantas vezes ao ano, Altamir? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Isso. Certo. Então essa aí já deu flor, deu nove floradas. Olha aqui, pessoal. Ó. Eu mostro sempre aí, né? E ela começa a perder as folhas. E também as flores. E você, então, não vai esperar cair as flores e, 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 e para fazer folha, a poda? Né? Não, aí agora ela vai cair, né? Essa folha aí aqui. Certo. Aí a gente vai podar ela mais cedo, porque ela começa a dar flor mais cedo também, né? Quando é que ela vai começar a dar flor outra vez? Ah, também? em dezembro ela já começa... Em setembro, né? Em setembro, setembro já começa a dar flor, né? Na primavera? Isso. Poxa, então agora ela entra em dormência. E como é que faz essa poda, Altamir? É, a poda nós pegamos uma tesourinha, né, ó. Certo. É a nossa tesourinha. Uhum. Aí passamos um, um álcool para não pegar doença na, nas plantas, né? Certo. Ó, esterilizamos ela. Certo. Você não está usando luva por quê? É porque essa não tem espinho, né? Ah, veludo vermelho não tem espinho. Não tem espinho. A príncipe negro tem? A príncipe negro tem, as outras tem, né? É verdade que tem a diferença para fazer muda entre rosa que dá espinho e rosa que não dá espinho? Sim. Qual que pega mais fácil destaca? A com espinho. A com espinho pega mais fácil. É. Essa aí é mais difícil. É mais difícil para pegar. É, então olha aí, pessoal. Olha aí outra dica. E essa poda que você vai fazer, ela é radical? Sim, é radical. Então vamos repetir. Faz uma vez por ano. Uma vez por ano. Nos meses de junho, julho, agosto. Isso. Né? Eu gosto de podar no mês que não tem R. No mês que não tem R. Isso. Na lua nova ou crescente. Isso. E a poda vai ser radical? Radical. Vamos mostrar para a turma como é que você vai fazer essa poda aí também. Ó, eu vou tirar esse galinho seco primeiro. Certo. Eu vou esterilizar a tesourinha, a né? Uhum. Ó, aqui, essa aqui eu já vou tirar aqui. Toda a vida enviesado. Ângulo Ó. 90 graus. Isso. Uhum. Vou mostrar ali para a turma. 
Por que, que você faz essa pó de 90 graus, Altamente? Porque a chuva bate aqui e ela já não apodrece, né? Certo. Já sai fora, né? Aí uhum. ela escorre, né? Aí depois nós vamos fazer outro, mais um, um, um ensinar mais um negocinho ali para não apodrecer. Ah, tem mais macete? Tem, tem mais um negocinho aí para nós. Certo. Ah, essa aqui eu já vou podar aqui. Bem embaixo, é radical mesmo, hein? Ó. Olha aí, ó. Essa aqui nós vamos tentar fazer muda, né? Certo, mas não é tão fácil, né? Não, não é fácil. Uhum. Vamos tentar fazer. Certo. Ó, essa aqui nós vamos podar aqui. Mesmo. Altamira, é normal sair água dessa onde você podou? Sim, é normal. E é verdade que na lua nova e crescente ela sofre menos? Sofre menos. Sai menos água? Sim. Quantos anos essa roseira já está plantada aí? Cinco anos. Cinco anos. Sim. E agora qual é o segredinho que você ia contar? Agora eu vou pegar a canela. Ah, canela em pó. É. Você pega a canela em pó e... E preenche aqui, ó. Certo. Para não entrar fungo, bactéria... Isso. Isso aí, é. Doença. E a água também não entra tanto lá para apodrecer, né? Certo. E você tem certeza que essa roseira não vai morrer, Otamir? Não, ela brota todinha agora. Certo. E esse vaso, Otamir, tá... tem algum segredo para esse vaso? É, tem a drenagem, né? Como é que é feita essa drenagem? É um envelopamento. Certo. Com um filtro, né? Certo. Aí bota a pedrinha dentro, faz um tipo de um... uma sacolinha, bota a pedra dentro e dobra ele e bota no fundo, né? Certo. Tem que, que ter um bom furo, né? Certo. Tem que estar furadinho o vaso. E depois para não sujar também a calçada, né? Então faz o um envelopamento com filtro, com TNT. Sim. Além de pedra, pode usar alguma outra Sim, coisa? Sim, pode ter o isopor, o carvão, né? O carvão, tem que ser o carvão virgem, né? Não, não pode é... ser usado de churrasqueira, não, né? Não, não, tem que ser o carvão novo, né? Pedrinha a, a, lavada de rio, Sim, brita. brita. Uhum. Mas você envelopa. Isso, aí eu faço o um envelopamento, certo. boto ela dentro e boto o filtro por cima de novo, né? Certo. Então a gente tem um canal de educação. Ambiental, a gente ensina a jardinagem amadora de forma fácil. Co uh, fácil e rápido, né? E sem? Complicação, né? Sem complicações. É. Tem mais alguma coisa que você vai fazer além de, dessa poda, também Agora eu vou tirar essa casquinha, né? Certo. Enquanto você vai tirando aí, eu vou perguntando, posso? Sim, pode. Uh, que tipo de terra a roseira gosta? A terra orgânica, né? Certo. Que é a nossa terra do jardineiro amador, né? Certo. E você deixa essa casquinha aí para a terra ficar sempre levemente umedecida? Isso, ó, tá, tá úmida ainda, né? E a roseira gosta de sol ou de sombra? Não, gosta de bastante sol, né? Sol a pina, essa aqui pega sol o dia inteiro? Isso, o dia inteiro. E as regas, Altamir? A rega, se não chove, eu molho pouquinha coisa uma vez por semana, né? Só pouquinha coisa. Isso, não pode molhar muito, né? E aí você vai fazer o que agora aí com essa, com essa terra? Agora eu vou tirar essa terra. Certo. Toda? Não, eu vou tirar uns 5 centímetros só, né? Certo. Ó, é um... Ela tá boa também, né? Uhum. Ó, mas a gente vai tirar, vai renovar a terra dela, né? Certo. Troca a cobertura só? Isso, só a cobertura. E faz isso quantas vezes por ano, Otamir? Ah, duas vezes por ano eu faço, né? Certo. Com cuidado para não machucar as é, raízes. Ó, aqui tá o, o pé dela que veio, né? Ó. Certo. Aí a gente vai deixar ela ali. Só vai trocar a terra mesmo, né? Uhum. O pessoal pergunta para nós se a gente vende rosa, vende muda de rosa. A gente não comercializa a planta, mas a gente tem uma parceria com quem, Altamir? Com a... Como é que é o nome da... A Mondini Planta, né? Mondini Plantas. Isso. E é fácil de comprar, pessoal. É só entrar no nosso site, www.jardineiramador.com.br, procurar o banner da Mondini Plantas, lá clica no, no banner da Mondini, Lá tem um cupom de desconto Jardineiro Amador com 15% e eles entregam as rosas em todo o Brasil. E vem muito bem embaladinha, né? Tem. Bem, bem cuidadosa, né? Certo, são cuidadosos. Essa terra ali vai fora que você tirou? Não, essa aqui vai para a nossa composteira, né? Vai para a composteira. E aí você vai botar terra nova? Isso. Hum. Então veja, ele tirou 5 centímetros, né? Olha aí, ó. Está bem podada. Ó, também a roseira adoece. É, ela pega fungo, né? Fungo. Aí a formiga também, né? Certo. Tem que tomar cuidado com a formiga. Certo. Porque a formiga adora, né? Adora a rosa, é? Sim. E 
E a, que dá o fogão, né? Fogão também. Fogão também é avança nela, né? E como é que você previne para não pegar fungo, nem as formigas virem, nem pegar fogão? Eu uso o óleo de nem com o enxofre, né? Óleo de nem enxofre. Isso. Certo. São, são inseticidas orgânicos, naturais, que não fazem mal para os pets, né? Sim. Nem para borboleta, nem para abelha. Né? São inseticidas naturais. Sim. Que pode comprar também na nossa loja online o kit inseticidas do jardineiro amador. Que vem esses adubos orgânicos aí. Né? Ó, aí eu deixo a terra assim um pouquinho, né? Para uhum. depois da casquinha ir de volta aqui. Certo. Aí para não sujar a borda do vaso, né? Certo. Você sempre ah. deixou uma, uma, uma beiradinha entre a terra e o vaso para botar a casquinha e quando molhar, se você precisar molhar, Isso. não esparramar no chão. Isso. Agora eu faço adubação, né? Certo. Ó, eu uso os 6 em 1 e o bocache, né? Ah, você vai aplicar adubo orgânico. Isso. O 6 em 1, que são, é um fertilizante, um substrato fertilizante orgânico, que tem 6 uh, nutrientes num produto só, é uma fórmula exclusiva do jardineiro amador, e o bocache milagroso, que é um composto japonês orgânico, que tem 10 gêneros e 80 espécies de micro-organismos, leveduras, etc. E são adubos de longa duração, ou também? Sim. Quantas Quanto? vezes você aduba essa, 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 esse vaso aí por ano? Eu adubo três vezes por ano. Três vezes por ano. Isso. E que quantidade você usa? É, agora eu vou adubar, né? Ó, esse aqui é o bocache. Certo. Ó, ele fica... Tem que farelar ele, né? Certo. Aí... Ó, ele é bem um pozinho. Certo. Eu faço, agora faço um buraquinho na terra aqui. Uhum, porque são adubos de longa duração, mas são de fermentação. Isso. Ele precisa Ó, fermentar. Bota uma, quase uma, uma meia xícara de, tá. de bocache. Certo. Tampa. Tampo, tampo ele. Para fermentar. É, ele vai fermentar aqui, não uhum. pode bater sol, né? Certo. Aí faço outro do outro lado. Uhum. Nós não usamos adubo químico, né? Só usamos adubo orgânico, é isso, isso. também? Aí é o mesmo tanto do, do bocache, eu uso no 6 em 1 também. Certo. 6 em 1 são 6 uh, uh, nutrientes num só. Isso. Bota ali e fecha. Fecha ele aqui. Mas tem cheiro também? Tem. É por isso que a gente tampa, né? Certo. E também para pros... não dar o cheiro, né? E também para os cachorros não virem aí virar, porque tem, tem componentes aí de origem animal, né? Isso. Pó de osso, etc. Uhum. Aí em cima dessa dali eu boto a casquinha de novo, né? Certo. Pode ser a casquinha da mesma, se tiver, se tiver nova, pode renovar com a nova, né? Certo. Aí só tira os, a folha da, da roseira que caiu dentro. Certo. E bota a casquinha de novo para manter o vaso bonito e, e aguentar mais umidade, né? Certo. É verdade que tem que tirar de contínuo as flores e folhas secas, ou também? Sim, é porque senão ela, se a folha fica ali, ou dá doença, né? Certo. Ou dá bicho, né? Certo. E aí não se cria formiga? Olha, ela a ver, em vez de quanto dá, né? Certo. Mas a gente combate ela, né? Com óleo de nem e com enxofre líquido. Isso. Né? E esses adubos que você usou, os adubos orgânicos, quem quiser comprar... Pode comprar onde? Aí tem que entrar no nosso site, né? Certo. E na nossa loja, né? Ou pelo WhatsApp, né? Ah, também dá para comprar pelo WhatsApp. 47-99652-0019. Então, quem quiser comprar muda na Mondini, quem quiser comprar o, o kit inseticidas é na nossa loja online ou pelo WhatsApp. E quem quiser comprar esse kit com os dois adubos orgânicos, né? Isso. Também na nossa loja online entregamos com frete grátis para todo o Brasil. Todas as rosas você vai começar a podar agora, Otamir? Toda rosa que é de rosa, nós vamos fazer a podação dela. Né? Acabou a floração agora no mês de junho, julho e agosto? Sim. Poda. Vamos podar tudo aí. É, geralmente a gente poda na lua nova e na lua crescente. Hoje é a primeira, primeiro dia da lua nova de 2023. Sim. Então nós vamos podar. Então vamos repetir. Podar, passar a, a canela. canela em pó, Isso. esterilizar a tesoura, Sim. podar em 45 graus. Isso aí é. Trocar a cobertura da terra num vaso bem drenado. Isso aí. Fazer adubação com o bocache e com o seis em um. Isso. E agora esperar dar é, flores. Dar flores. Dá, vai, vai dar flores. Vai brotar e vai vir com flor já. Pessoal, pode acompanhar as nossas mídias sociais nas redes vizinhas aí. E mesmo aqui no YouTube, no, naqueles videozinhos pequenininhos que a gente tem, que é o short. 
A gente tem vários vídeos aqui mostrando a florada, dizendo o dia e como Sim. floresceu. Isso aí. E essas aí, ó, já estavam secando. Então o Altamir esperou, porque deu um dia de sol na lua nova e mandou bala na poda. Vamos mostrar como é que ficou. Muita gente vai dizer, ai meu Deus, mataram a roseira. Pode ter certeza que não, pessoal. Não. Tá? Ela está vindo aí, vai vir muito bonita e nós vamos tentar fazer muda dessa roseira por isso está aqui. Mas Sim. não é fácil, a gente já não, tentou. Já nunca... tentamos, mas não conseguimos, né, Maria? Vamos fazer de novo. Vamos tentar outra vez. Vamos tentar é. de novo. Um dia a gente podia ensinar a fazer enxerto, né? Também, a enxerto ela eu acho que dá melhor, né? Dá melhor, a é. enxertia, né? Sim. Altamir, parabéns, ficou um vaso muito legal. Ficou triste porque poda. Né? Em quanto tempo, em quantos meses ela vai brotar, Altamir? Ah, um mês, dois meses, por aí já está brotando. Né? Já está brotando. Já. Em setembro... Ela está com flor. Né? Vai dar o espetáculo da florada. Sim. Então, ano passado, deu cinco floradas. Esse ano de 2023, quatro. Isso. Vamos ver se a gente consegue para o ano que vem, para esse ano, seis. os cinco, e pro ano, ou seis, e para o ano que vem, Isso. cinco. Vamos ver se a gente consegue nota dez. Isso aí. Né? Esse ano a gente tirou nota nove. É verdade. Vamos ver se a gente tira a nota dez. Tá Pessoal, certo. deem uma nota para o Altamira aí nos comentários. Curtam, comentem e compartilhem. Vou repetir, quem quiser comprar os nossos adubos, a gente tem porque as pessoas pedem para nós. Né? Pode comprar onde, Altamira? No WhatsApp ou na nossa loja. né? Na nossa loja online, www.jardineiramador.com.br ou 47996520019. O kit de adubos orgânicos está com frete grátis para todo o Brasil. Sim. E o inseticidas também. Isso aí. Né? E tem o kit podas também, né, Altamir? Kit poda também. Que a gente também tem. Então tem vários kits para quem gosta de praticar jardinagem amadora. Nós somos um canal de educação ambiental, né? Para ensinar jardinagem amadora de forma... Correta e fácil, né? E sem... Complicação. Sem complicações. É isso aí. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente. E apertar o sininho, é. dar um like lá para nós. É, ajuda a gente. Isso aí. Tamir, então, esse vídeo ficou muito legal. Parabéns e vamos acompanhar aí a poda da rosa que o Altamir fez hoje, dia, vi, dia 19. 19 de Isso. junho de 2023. Isso aí. Valeu, Altamir. Obrigado, um abração. Obrigado. Valeu, pessoal. Curtam, comentem e compartilhem o nosso vídeo aí. Tá bom? E para comprar mudas de rosa na... Mondini Plantas. Mondini Plantas. Altamir, show. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Pessoal, obrigado.